जय हिंद दोस्तों मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वन डायमेंशनल एरे यानी कि वन डी एरे और टू डायमेंशनल एरे यानी कि टू डी एरे आखिर क्या होते हैं तो आखिर हमने उनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल किए थे जिनसे आशा करता हूँ आपको वह समझ में आया होगा तो आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे जो होता है हमारा मैट्रिक्स का प्रोग्राम तो प्रोग्राम बनाने से पहले हमें जानना जरूरी है कि अगर हम उसका लॉजिक कैसे तरीके से बिल्ड करेंगे लॉजिक आखिर हमारा क्या होगा वो तो बात अलग है कि आप बुक ओपन करें और बुक में से आप उसका लॉजिक देखें और सीधे एक प्रोग्राम बना दें जो ज़्यादातर लोग करते भी हैं तो ऐसे करना है तो उसके लिए आपको मेरी इससे अगली वीडियो देखनी होगी पर अगर आपको उसका लॉजिक समझना है तो आपको यही वीडियो देखनी होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए लॉजिक किस तरीके से बिल्ड होता है किस तरीके से वह काम करता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर तो दोस्तों अगर आप मेरी इस चैनल पर पहली बार आए या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं तो दोस्तों बिना किसी से हम बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यानी कि हम टू डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टू टाइप का एक एरे है इसे हम मैट्रिक्स मान लेते हैं ए जिसका नाम हमने ए दे दिया और एक हमारे पास मैट्रिक्स है बी अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आता है पर ये आंसर किस तरीके से आता है ये हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे अब आपको पता होगा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हमेशा पहली मैट्रिक्स की रो को उठाते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं अब ये जो रूप हमने पहली वाली उठाई है पहली मैट्रिक्स की इससे हम दूसरी मैट्रिक्स ये हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हें आपस में जोड़ देंगे ठीक है अब इस तरीके से ही अब अब आप पहली मैट्रिक्स में दूसरी वाली रो उठाएंगे और इस दूसरी वाली रो से पहले पहली वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे फिर दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे फिर तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे दूसरी वाली मैट्रिक्स से उसके बाद जो फाइनल आपके पास रिजल्ट वाली मैट्रिक्स आएगी वह इस तरीके से होगी जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले हमने पहले वाले एलिमेंट में रिजल्ट वाली रिजल्ट मैट्रिक्स है इसमें पहले एलिमेंट में हमने फोर इंटू किया यानी कि ये फोर जो है पहली रो का इसको हमने मल्टीप्लाई किया उसके पहले कॉलम से ये पहली कॉलम है इससे मल्टीप्लाई किया टू से फोर इंटू टू उसके बाद हमने एडिशन किया एडिशन क्या किया कि हमने उस रो में जो हमने रो उठाई थी पहली रो उसके दूसरे एलिमेंट यानी कि फाइव से हमने उस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया यानी कि फाइव इंटू माइनस थ्री और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास नंबर आया वो आया माइनस सेवन यानी कि जो पहला एलिमेंट आया वह माइनस सेवन आया इसी तरीके से उसी रो से हम दूसरे बारे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि फोर की मल्टीप्लाई हम सिक्स से करेंगे फिर उसको प्लस करेंगे और उसके बाद दूसरा रो का एलिमेंट यानी कि फाइव है उसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से उसी पहली रो के हम थर्ड वाले कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे थ्री और फोर से फिर जब हमारे ये पूरे रोज और पूरे कॉलम के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके बाद हम ये वाली जो सेकेंड रो है इसको उठाएंगे और इसको एक एक करके उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि हमें लॉजिक कैसे बनाना है कि हम आसानी से मल्टीप्लाई का एक प्रोग्राम बना दें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बना दें पर हमें जो लॉजिक है वह रटने की जरूरत पड़े ही ना दोस्तों देखिए हमने सेम पहली मैट्रिक्स टू बाई टू के लिए सेकेंड मैट्रिक्स टू बाई थ्री के लिए और थर्ड मैट्रिक्स हमारी टू बाई थ्री किया अब आप सोचेंगे हमने तो ये पहले से ही प्रीडिफाइन कर दिया पर ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको समझाता हूँ पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है देखिए ये वाला जो पहला है सब्सक्रिप्ट वह रो के लिए यूज होता है और जो सेकंड सब्सक्रिप्ट है वह कॉलम के लिए यूज होता है मैंने आपको बताया है तो जो पहली मैट्रिक्स का दूसरा सब्सक्रिप्ट या दूसरा इंडेक्स यानी कि टू और दूसरी मैट्रिक्स का पहला सब्सक्रिप्ट यानी कि रो वाला सब्सक्रिप्ट टू ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए मल्टीप्लीकेशन में पहला रूल यही है यानी कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम सब्सक्रिप्ट और दूसरी मैट्रिक्स का रो सब्सक्रिप्ट या फिर आप सिंपल भाषाएं बोले पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोस की जो संख्या है वह हमेशा इक्वल होनी चाहिए तभी आप मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है दूसरा रूल हमारे कहता है कि अगर हमारी जो मैट्रिक्स है वह आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और उसके रोज पहली पहली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके रोज अगर इक्वल भी है उसके बाद जब हमारा जो रिजल्ट आएगा वह किस डायमेंशन में आएगा डायमेंशन से मतलब सेकंड डायमेंशन में आएगा पर उसके जो टोटल एलिमेंट होंगे या जो रोज होंगे वह कितने होंगे और जो कॉलम होंगे वह कितने होंगे रिजल्ट वाली मैट्रिक्स में तो वह डिपेंड ऐसे करेगा कि जो पहला आपका पहली जो मैट्रिक्स है उसके रोज और जो दूसरी आपकी जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम इन दोनों को मिलाकर आपका रिजल्ट की डायमेंशन बनेगा यानी कि पहली मैट्रिक्स में आप देखेंगे य
तो आप देखेंगे पहले रिजल्ट वाला जो हमारा सी वाला जो मैट्रिक्स है उसमें किस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा किस तरीके से एलिमेंट आएगा तो आप देखेंगे पहले पहली मैट्रिक्स का ए जीरो जीरो यानी कि ये वाला लोकेशन इस वाली लोकेशन की हम मल्टीप्लाई करते हैं बी जीरो जीरो यानी कि इस वाली लोकेशन से और उसके बाद अगले जो एलिमेंट है उसको हम ऐड करेंगे और फिर कौन सा लोकेशन उठाएंगे ए जीरो वन यानी कि ये वाला और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था अब लॉजिक इस तरीके से बिल्डों का वे आप देखिए कि आप देखेंगे देखिए हमें पता है कि टू डी है तो हमारे पास दो लूप तो चलेंगे चलेंगे एक आई के लिए एक जे के लिए तो ये लूप तो हमें चला नहीं चलाने हैं तो अब हम देखेंगे कि रो के लिए हम आई चलाते हैं और कॉलम के लिए हम जे चलाते हैं और आप देखेंगे पहली मैट्रिक्स में जो ये कॉलम है इसके सब्सक्रिप्ट पर जीरो लिखा हुआ है और जो दूसरी मैट्रिक्स जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके सब्सक्रिप्ट में जो रो है उसके भी अंदर जीरो लिखा हुआ है अब प्लस के बाद देखेंगे तो पहली मैट्रिक्स है उसके कॉलम के अंदर वन लिखा हुआ है जो और जिससे उसकी मल्टीप्लाई हो रही है उस सेकंड मैट्रिक्स में उसके रोस में भी यहाँ पर वन लिखा हुआ है यानी कि पहली मैट्रिक्स से कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम आ रहे हैं देखेंगे आप जीरो जीरो वन वन इसी तरीके से आप इधर भी देखेंगे तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम है ऐसे आप इसके प्लस लगाने के बाद देखेंगे प्लस लगाने के बाद कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो जो है वह भी सेम है तो इस तरीके से भी आप सारे में देखेंगे तो वह सब सेम है इसका मतलब यह है कि एक जो लूप चलेगा वह आप इनके लिए चलाएंगे जिसमें जीरो से लेके उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी तो एक लूप आपको इसमें चलाना है तो आई जे आप कोई भी लूप मान लीजिएगा उसके बाद आप देखेंगे कि ये पहला जो सब्सक्रिप्ट है पहली मैट्रिक्स का वह जीरो जीरो है और जो ये वाले जो है इसके जो कॉलम वाला सब्सक्रिप्ट है यह भी जीरो जीरो यानी कि पहली मैट्रिक्स के रो जीरो जीरो है और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम जीरो जीरो है ऐसे ही आप इधर देखेंगे पहली मैट्रिक्स के रो जीरो जीरो है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम वन वन है यानी कि एक लूप आपके इस कॉलम को चलाना पड़ेगा और एक लूप इसके रो को लिए चलाना पड़ेगा देखेंगे आप यहाँ जीरो जीरो है यहाँ टू टू हो गया यानी कि कॉलम वाला जो सब्सक्रिप्ट है वह बढ़ रहा है तो यानी कि इसके अंदर जो है यानी कि जो रो वाला सब्सक्रिप्ट है इसके अंदर आपको एक और लूप चलाना है वह कौन सा लूप होगा कॉलम वाला लूप होगा क्लियर सी बात है अब आप यहाँ देखेंगे कि रो जो है वह बढ़ चुका है वन हो चुका है और जो कॉलम है वह आपका फिर से जीरो हो गया यानी कि जो मैंने आपको बताया कि रो के अंदर आपको कॉलम वाला लूप चलाना है तभी तो वो बढ़ेगा उसके बाद फिर वापस जीरो से होगा तो ये रो वाला बढ़ गया वन हो गया कॉलम वाला फिर जीरो है ये वन ही है अब ये टू हो गया यानी कि इसके अंदर ये चल रहा है और इन वाले सब्सक्रिप्ट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों सेम रहते हैं इनके लिए हम अलग से एक लूप चलाएंगे उस लूप का नाम हम के मान लेते हैं तो वह लूप किस तरीके से चलाएंगे वह हम समझते हैं देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ देखिए ये रो सेम है बढ़ रहा है बार बार पर ये एक बार बढ़ रहा है उसके बाद कॉलम आपका तीन तीन बार बढ़ रहा है यानी कि रो के अंदर कॉलम है तो ये वाला जो लूप हुआ आपका जैसे कि मैंने आपको पहले वाले प्रोग्राम्स में ही बताया था ये वाला लूप आपका रो के लिए हो गया और उसके अंदर देखिए जैसे कि आई की वैल्यू जीरो होगी उसके बाद जे की वैल्यू जो है वह तीन बार तक चलेगी जब तक वह जैसे ही ये वाला लूप जो ट्रू होता है तो ये कॉलम जो जे वाला जो लूप है वह बार बार चलेगा तब तक चलेगा जब तक वह फॉल्स नहीं होता तो ये वाला कॉलम के लिए लूप हो गया क्लियर सी बात है ठीक है और इसके बाद जो के वाला लूप है मैंने आपको बताया ये जो लॉजिक यहां से बन रहा है देखिए आप ये पहली सबसे का कॉलम और दूसरी सबसे पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम है तो इसके लिए अलग से लूप चलाएंगे तो वह लूप हो गया के ठीक है उसके बाद आपको यहाँ देखेंगे फॉर लूप में जाने के रो के अंदर जाने के बाद कॉलम को हमने बढ़ाया और उसके अंदर हमने वह जो हमारी रिजल्ट वाली मैट्रिक्स है आई जे उसको हमने इनिशलाइज कर दिया जीरो से यानी कि उसके हर एलिमेंट पे हमने जीरो कर दिया क्यों कर दिया जीरो क्योंकि हम देखेंगे आप हर बार मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें उसे एड करना होता है तो एड करने के लिए आपने जैसे कि वो वाला प्रोग्राम देखा होगा सम इक्वल टू हम जीरो कर देते हैं क्यों कर देते हैं क्योंकि अगर उसके अंदर हमारी गार्बेज वैल्यू हो तो वह एड ना हो तो इसलिए हम जीरो से इनिशलाइज कर देते हैं फिर हमने के इक्वल टू जीरो किया और के लेस इन टू टू किया के प्लस प्लस किया ये टू थ्री टू कहाँ से हुआ ये आप बाद में समझ लीजिएगा ये जब प्रोग्राम बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा तो रिजल्ट जो होगा उसके अंदर उसी को हम जोड़ेंगे किससे जोड़ेंगे कि मैट्रिक्स जो पहली है उसके कॉलम देखिए आप यहाँ देखिए और सेकंड मैट्रिक्स के रो दोनों एलिमेंट सेम होंगे देखिए आप मैंने आपको बताया ना दोनों इंडेक्स वैल्यू सेम होगी इसलिए हमने उसको लिए अलग से एक लूप चला के नाम से और आप यहाँ देखेंगे यहाँ हमारा एक रो के लिए चला और यहाँ हमारा कॉलम के लिए चला क्लियर है ये रो के लिए हो गया ये कॉलम के लिए हो गया और ये अलग से किए
और उसके बाद जब ये पहली बार जोड़ेगा फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो फिर फिर वापस इसी में जुड़ता रहेगा जैसे कि आपने पुराने प्रोग्राम में देखा ही होगा कि किस तरीके से हम आपस में एक दूसरे नंबर को ऐड करते रहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा आने वाली वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्राम जो मैंने आपको समझाया ये जो अभी लॉजिक अब मैंने आपको समझाया इसके यूज करते हुए हम किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ चैनल पर नए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद